बचपन से ही शर्म नहीं है प्रॉब्लम का मजाक बनाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है जब एक मर्द पैदा होकर 25 साल का हो जाता है और जिंदगी में कुछ हासिल कर लेता है तो उसे सेलिब्रिटी कहते हैं क्या है लड़कियां तो पैदा होते ही सेलिब्रिटी होती है ये जख्म इतने गहरे हैं कि लगता है ऑपरेशन में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा इतने में अपनी कहानी सुनाता बारिश का मौसम लेकिन उस दिन बारिश नहीं हो रही थी बेटा चोट लगी क्या एक बार जो हो जाए उसके बाद वो दोबारा नहीं होता अगर दूसरी बार हुआ तो अगर दूसरी बार भी हो तो तीसरी बार तो वो पक्का होता है सर्दी का मौसम जब स्वेटर थोड़े महंगे बनते थे क्या है जनवरी आ गया है नया कैलेंडर खरीद लीजिए अपने बुरे दिन जानने के लिए और पच्चीस रूपए क्यों बर्बाद करूं? छे कम से कम गीजर तो खरीद लीजिए त्योहार पर रिश्तेदार आ रहे हैं संक्रांति पर तुमने कहा रिश्तेदार आ रहे हैं तो सोफे के लिए नए कवर लाकर दे दिए उसमें ही तुम्हारे इस साल का बजट खत्म हो चुका है अब कुछ मत मांगो देखिए ये देख लीजिए अरे बापरे तीन हजार में खरीदा था ये तीन दिन भी नहीं हुए बेटा चलो इसे कहीं छोड़ाते हैं पापा पापा प्लीज पापा पापा प्लीज देखो बेटा मेरी मौजूदा आर्थिक परिस्थिति में तुम्हें डिग्री और उसे पे डिग्री एक साथ नहीं दिला सकता उसे तो खुशी से जीने दो चलो उस दिन दोबारा उस लड़की को देखा पापा से कहना चाहता था कि जल्दी चलाइए पर मैं जानता था वो मुझे मारेंगे इसीलिए चुप रहा वैसे तो कभी रोड के रूल्स फॉलो करते नहीं थे पर आज ही इन्हें सिग्नल देखकर रुकना था ऐसा वक्त जब एग्जाम की टेंशन नहीं होती जल्दी करना रुकना यार बुकार वाली लड़की देख किसको ढूंढ रहे हो तुम इस घर में जो लड़की रहती है वो, वो लड़की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई यार वो लड़की तो अमेरिका चली गई पापा क्या हुआ अमेरिका जाने के लिए क्या करना होगा पापा अपनी जिंदगी में पहली बार तुमने एक अच्छा सवाल किया है अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो पहले दसवीं पास करनी होगी बाद में इंटर में एट्टी परसेंट ऐसी ज्यादा आने चाहिए एम सेट में तुम्हें किसी भी तरह से रैंक लाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डोनेशन नहीं दे सकता लेकिन अगर तब भी तुम्हें कहीं सीट नहीं मिलती है तो तुम इंजीनियरिंग पढ़कर जी पास करके उसके बाद अमेरिका जा सकते हो जब पापा ने बोलना शुरू किया तो पहले बहुत हिम्मत मिली 
फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बोलते गए मैं समझ गया कि हमसे ना हो पाएगा पढ़ाई के रास्ते अमेरिका जाना नामुमकिन है मैं लड़की को भूल गया लेकिन अमेरिका को नहीं भूला अठारह साल की उम्र में सिगरेट पीने की आदत बढ़ गई बीस साल की उम्र में झगड़े बढ़ गए बाईस साल की उम्र में क्लियर करने वाले सब्जेक्ट बढ़ गए चौबीस साल की उम्र में कोई काम ना आने वाली डिग्री मिल गई तेरा काम क्या एवन है यार दारू चकना म्यूजिक तू तो पी के अपना टाइम पास कर लेगा लेकिन मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? रुक यार दिखाता हूं। चुपके से मैंने चोरी कर लिया अपनी दुकान से चोरी करते हुए शर्म नहीं आती पापा से पीने के लिए मांगूंगा तो तुमको क्या लगता वो मुझको दे देते इसलिए चोरी किया तू है तेरी जिंदगी पे ये भी कोई तरक्की है अरे यार तरक्की की ना क्या तरक्की की पहले शहर के बाहर सिगरेट पीते थे फिर पान की दुकान पर पीते थे अब घर की छत पर पी रहे हैं। आ। इसे तरक्की होना नहीं कहते हिम्मत बढ़ना कहते हैं। चाहे जो भी हो यार हर किसी की वीकनेस होती है तेरी वीकनेस अमेरिका है वैसे तू अमेरिका के लिए इतना पागल क्यों है यार हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को रिच लाइफ जीनी है ना तो वही जाना होगा वैसे मुझे एक बात बता ये मार्कशीट और बुकलेट को लेकर वैसे भी तेरा ना अमेरिका जाना तो बहुत मुश्किल है यार तेरा वीजा बार बार कैंसिल क्यों हो जाता है ये कुछ 2014 की बात है मैं थोड़ा सा डरा हुआ था यार हेलो हाय आई एम मोहन सॉरी सर शो वीजा हैज बीन रिजेक्टेड उसके बाद 2015 में फिर से कुछ अच्छा इस बार मैं कॉन्फिडेंटली गया हाय आई एम मोहन रंगा नेक्स्ट प्लीज उसके बाद 2016 में मैं बहुत कैजुअली गया यार थैंक यू मैम नेक्स्ट प्लीज हे व्हाट्स अप हाय आई एम मोहन मोहन रंगा सॉरी सर योर वीजा हैज बीन रिजेक्टेड डर के जाओ कॉन्फिडेंटली जाओ या कैजुअली जाओ वापस भेज देते हैं यार तो फिर अब कल कैसे जाएगा तू कल मैं हाय, आई एम छुपे निकालो जिस पे नजर में डालो जब भी मैं बोलू सच ही बोलू भेद सभी के दिल के खोलू चाहो तो हंगामा मचा दू चाहो तो होश में उड़ा दू फिर में ही सिनेमा दिखा दू अरे जो मैं 
स्टाइल से चलू गटर मचे जहाँ चलू वेद छुपे निकालू जिस पे नजर में डालू जब भी मैं बोलू सच ही बोलू भेद सभी के दिल के खोलू चाहो तो हंगामा मचा दू चाहो तो होश में उड़ा दू फिर मैं इसी ने मैं दिखा दू अपनी मस्ती में नाचू तनख्वा अपनी उड़ाऊ कमाता मैं डॉलर हूँ सिटी विटी में मारू अपनी मस्ती में नाचू तनख्वा अपनी उड़ाऊ कमाता मैं डॉलर हूँ जब भी मैं बोलू सच ही बोलू भेद सभी के दिल के खोलू चाहू तो हंगामा मचा दू चाहू तो होश में उड़ा दू फिर मेरे सिनेमा दिखा दू बस में काटू शाम लड़की घुमाओ संग में सुबह रहू लंदन में रात कटे दुबई में यूएस में काटू शाम लड़की घुमाओ संग में सुबह रहू लंदन में रात कटे दुबई में जब भी मैं बोलू सच ही बोलू भेद सभी के दिल के खोलू चाहू तो हंगामा मचा दू चाहू तो होश में उड़ा दू फिर मैं ही सिनेमा दिखा दू बाद में करता हूँ। I've got the visa, daddy। दुनिया में तुमसे पापी इंसान कोई नहीं हो सकता। सात समुंदर इस तरह पार करोगे? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा? He's jealous। हम्म इस गुस्से को जुहुप्सा कहते हैं। रोना नहीं। जुह जुहुप्सा का मतलब क्या होता है? नफरत से ऊपर जो काम इसने किया। अब बस बिकीजिए। तू बोल बेटा तुझे वीजा कैसे मिला सब कुछ सरोजा जी की कृपा से हुआ माँ सरोजा जी वो कौन है हमारे घर के पास ही रहती थी रहती थी मतलब अब वो नहीं रही बाय गॉड्स क्रेज वो कल ही उनके चार भाई बहन हैं सब वहीं रहते हैं उन सब के यहाँ आने से अच्छा है कि इन्हें यहाँ से वहाँ ले जाएं तो उन्हें ये आइडिया मैंने इसका मतलब टिकट के पैसे उनसे लिए कब मर रहे हो बाय मम्मी बाय डैडी शी चलो अंदर टाटा मम्मी अंदर चलो कह रहा हूँ जा जा मैं फोन कर लूँगा और खाना टाइम पर खाना हाँ ये पम्मी कहाँ रहे हैं सुनिए यार ले क्या हाँ कितने दो लाख और ब्याज ब्याज तो कम है दस ले लिए मैंने बीस निकाल लिए नहीं ऊपर के दस ले लिए ऐसा क्यों मेरा कमीशन तू क्या कोई बात नहीं वापस लौटा देना भाई वापस तो लौटा देगा ना डॉलर में लौटाऊंगा हम कोई मामूली हेल्प थोड़ी कर रहे हैं जैसे इन्हें वहाँ पहुँचाऊंगा वो खुद नौकरी ऑफर करेंगे वाव या
यहाँ का शमशान भी हमारे यहाँ के एयरपोर्ट से ज्यादा बड़ा है बिना बात तो लोग सामान भी लेकर नहीं आते हैं और ऐसे में तुम एक लाश लेकर आए हो यू आर ग्रेट ब्रो आप जस्ट वेट आई एम विलास उनका दूर का रिश्तेदार तो कभी पास नहीं गए आई हेट फ्यूनरल्स ब्रो बट आई लाइक दिस प्लेस इनफैक्ट रेटिंग्स में इसे फोर आउट ऑफ फाइव मिले यूएस में ऐसा ही होता है ब्रो हेयरपिन से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर चीज के लिए रिव्यू देखे जाते हैं आई एम आर मोहन रंगा उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था उन्हें अच्छी तरह जानते थे इसलिए तो इतना कुछ किया जब जरूरत अपनी हो तो करना पड़ता है भैया आई लाइक योर फ्रेंकनेस ब्रो ये लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं। कैसे हैं? <laughs> बहुत फ्रेंक ए मोहन सर कहिए सर क्या बात है सर अरे बेटा कल इंडिया की टिकट करवा दू क्या हुआ कब की करवाऊ नहीं सर मुझे यहाँ जॉब मिली है इसीलिए आया हूँ ओ ग्रेट कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स ब्रो जॉब मिल गई पार्टी कहा है आसपास कहीं बार है क्या सोचा था ये लोग मेरी खातिरदारी करेंगे इन्होंने तो भगा दिया भैया क्यों क्या हुआ सब खत्म हो गया हे तुम्हें आखिर चाहिए क्या ये तो बताओ ब्रो रहने के लिए घर चाहिए शॉपिंग के लिए साथ चाहिए और घूमने के लिए कार चाहिए इन सब को मेंटेन करने के लिए जॉब चाहिए जॉब तो थी ना सोचा था वो लोग देंगे माँ के मरने पर भी इंडिया नहीं आए इतने बेकार लोग हैं ये उनके भरोसे पर तुम इतने दूर कैसे आ गए ब्रो यहाँ आने के बाद समझ में आया अब तो हालत ऐसी है ना यहाँ का रहा ना वहाँ का प्लीज भैया जब तक जॉब नहीं मिलती आपके साथ रहता हूँ अब आप ही का सहारा है हा? अब आप ही कुछ कीजिए मना मत कीजिए भैया अब क्या करो इसे जॉब दिलाना पड़ेगा क्या देखो मेरा एक बॉस है ब्रो भैया उससे बात कर सकते है लेकिन वो तो इनसे भी बेकार है जूते भी चाट लूंगा अब तो पानी पीने पर भी जलन होती है अरे वो शराब थी ब्रो पहले बताना चाहिए था ना आई एम सॉरी मैन ब्रो तुम्हें अपने साथ रूम में रख लूंगा मैं ब्रो क्रेजी गाय ये क्या है भैया कहते हैं पीने से सुकून मिलता है बेचैनी क्यों हो रही है पहले ऐसा ही लगता है ब्रो और बाद में मेरी तरह पूरी चढ़ने तक पीनी होगी चढ़ने के बाद उतार कर बताता हूँ ठीक है भैया okay. लगता है सारा इनपुट आउटपुट हो जाएगा इससे पहले कि नाक कटे कट ले बेटा है सॉरी सॉरी दीदी सॉरी सॉरी दीदी Everything all right here? Yeah, he's my boyfriend. I just came to pick him up. Are you sure? Yeah. All right. Have a good night. Thank you. वक्त पर तेरा दिमाग काम कर गया हाँ? दारू भी अच्छा काम कर रही है. तुम्हारी problem क्या है? मुझे job चाहिए. Job दो. Job चाहिए. तुम्हें कहाँ drop करूँ? Already उस uncle ने सारे hope drop कर दिए. ये uncle कौन है? सरोजा जी के बेटे हैं वो. सरोजा जी कौन है? 
मेरे बहुत करीब थी वो इससे क्या बकवास कर रही है यार कार रोक कर उतार दे उतरो मदद तो कर सकती हो ना वो नशे में है मैं नहीं पकड़ूंगी उसे अब मैं थक गया मुझे उठा लो उठा लो मेघा अब बहुत हुआ चल लेट्स गो पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या अब बस यही सब करती रहे तू उससे ज्यादा तो तू रिटेक्ट कर रही है कल पूरी रात कहा थे ब्रो क्या कहा एक ही रात में सब कुछ हो गया वैसे वो लड़की थी कौन पता नहीं भैया बहुत चढ़ गई थी कुछ भी याद नहीं है इट्स स्केरी हमारा बॉस और भी स्केरी है लेट्स गो अपने इतनी आइटम है कि उनसे ही टाइम नहीं मिलता अब क्या तेरे साथ भी टाइम पास करो चल निकल लीव चाहिए लीव दोबारा ऑफिस आते हर कोई अमेरिका आ जाता है सर क्या हुआ सर बीवी प्रेग्नेंट है लीव चाहिए तो दे दी परमानेंट दे दी सर ये मेरा दोस्त है सर हेलो हेलो सर कल ही यूएस आया है आ, कैसा लग रहा है डर लग रहा है सर आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी न्यूयॉर्क इज अ स्मॉल प्लेस इट स्प्रेड ओवर थर्टीन थाउजेंड विथ एंड फिफ्टीन थाउजेंड ब्रेथ वैसे कहा से हो हैदराबाद से हा? हैदराबाद <laughs> ये मैन हैटन और ब्रुकलिन देख रहे हो ये हमारे जुबली हिल्स बंजारा हिल्स की तरह है और ये क्वींस ब्राउन्स को देख रहे हो ये बिल्कुल अपने चंद्रयान गटा की तरह लग रहा है और उस जर्जी को देख रहे हो वो हमारे वनस्थलीपुरम की तरह है नाम के लिए हैदराबाद में है लेकिन विजयवाड़ा के पास होती है कहाँ रहते हो वनस्थलीपुरम में सर यहाँ कहाँ रहते हो जर्जी में सर जर्जी <laughs> मुझसे क्या काम है सर अगर इसे एच वन बी वन करवा दे तो यही जॉब करना चाहता है सर डॉक्यूमेंट्स भगवान प्लीज भगवान सेटिंग करा दे थर्ड क्लास यस सर सुपर थैंक यू सर तुम दिन के समय तो मेरे किसी काम नहीं आओगे लेकिन रात में काम आ सकते हो भैया तुम कुछ कहो ना सर लास्ट मंथ एक को प्रोसेस किया था ना सर वो अनारकली और ये माली की कैटेगरी कम से कम कंपेयर तो देख के किया कर एक माली पर मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता अगर चाहो तो तुम खुद सात हजार डॉलर दे करके प्रोसेस करा लो सात हजार डॉलर क्या है भैया हम प्रोसेस नहीं करा सकते इतने पैसे कैसे अरेंज करोगे प्रो भैया जरा अपना फोन देना हेलो मेरे यार सम्मान हुआ कि नहीं हुआ देना सम्मान हुआ ना बोल अच्छा जिससे हमने पैसे लिए थे उसने दो बार फोन किया मैंने बोल दिया कि तू डॉलर में वापस करेगा अमेरिका वाले हैं हम मन लगाकर काम करना यार आ, यहां सब बढ़िया यार हेलो 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 ये अमेरिका में तो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में ऐसा नहीं है हेलो हेलो पापा कैसे हैं आप लाश को वहां पहुंचा दिया कल से तुम्हारी माँ पूछ रही कि वो वहां पहुंचा कि नहीं हम्म खाना खा लिया ऐसे सवाल तुम पर सूट नहीं करते हैं ये हवा ने दिशा कैसे बदल ली कुछ नहीं वो वीजा प्रोसेस करने के लिए पांच लाख रुपए चाहिए वो दे देंगे तो मैं क्यों उन्होंने वहां से निकाल दिया इसका मतलब ये सम्मान भी मिल गया अगर चाहो तो मैं अपने खेद व्यक्त कर सकता हूँ लेकिन लाख चाहिए करोड़ चाहिए ये कहकर फोन मत करना तुम चाहो तो यहाँ घर पे आ जाओ हमारे घर में टीवी है फ्रिज है उसी तरह तुम्हें भी एक कोने में रख लूंगा 
पैसे तो देते नहीं है ऊपर से दो डायलॉग ज्यादा सुनाते ये क्या है जी तुम इस मामले ऐसी खुद को दूर रखो लाखों की बात हो रही है कॉफी लेकर आए थे तभी समझ गया था कि ऐसा ही कुछ करोगे तुम <laughs> ब्रो मेरे पास सिर्फ हजार डॉलर ही है ब्रो इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ प्लीज भैया आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज भैया प्लीज 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 ब्रो रिलैक्स ब्रो 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 रिलैक्स मेरे पापा के एक दोस्त है यहाँ पर हम जैसे लोगों की वही मदद करते हैं एक बार उन्हें फोन करके देख लेता हूँ पर हाँ की उम्मीद मत रखना ओके प्लीज प्लीज भैया कीजिए ना कीजिए ना फोन कीजिए ना भैया हेलो अंकल इंडिया से मेरा एक दोस्त आया हुआ है आपसे मिलना चाहता है ओके ओके अंकल ओके क्या कहा क्या कहा उन्होंने क्या कहा भैया क्या कहा बताइए ना ब्रो परसों वो वापस इंडिया जा रहे हैं हा? और उन्होंने तुम्हें कल मिलने बुलाया है यहाँ से पांच घंटे की जर्नी है या? कब निकलेंगे कब निकलेंगे हम दोनों कब निकलेंगे निकलेंगे नहीं सिर्फ तुम निकल रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ चीप और फास्ट कैसे जा सकता हूँ तुम्हारे लिए कार पुलेंगे ठीक रहेगी उसका क्या मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अकेले क्यों जाएं या पैसा बचाने के लिए वो एक दूसरे के साथ कार शेयर कर लेते हैं ब्रो दैट इज कार पुलिंग योर कार इज बुक्ड थैंक्स भैया काम होने के बाद भूल मत जाना पेशन कहीं का वैसे भैया वो वहां करती क्या है हा? मूंगफली बेचती है तुझे क्या है सॉरी भैया केपिट आप मेरी जिंदगी में मोबाइल कंपनी जैसे हो इतने कम वक्त में इतने सारे ऑफर्स दे दिए आपने हमारे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं वहाँ इतने ऑफर नहीं मिलेंगे ध्यान रखना ओके कार कब आएगी भैया ऑन द वे ये गधा यहाँ क्या कर रहा है भैया यही गाड़ी है क्या पता ओके हेलो कहा हो जहाँ आपने बताया था वहीं रुका हूँ अभी एक येलो कार भी आकर रुकी है लेकिन आप कहा तुम हो हाँ मैं शी है हेलो आ रही हूँ रुको तुम ही हो तुम ही हो ना आप तुम्हें तो हर किस लेकर नहीं जाऊंगी उस रात बहुत परेशान किया मुझे उस रात को ये यही लड़की लगती है भैया मेरा फोन तोड़ दिया और ऑलमोस्ट कह रहे हो ओह माय गॉड इतना कांड कर दिया सिर्फ तीन पैक पिए थे मैडम फिर भी जॉइंट व्हील की तरह गोल 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 घूम रहा था कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे फिर भी नहीं लेकर जाऊंगी भैया मैडम आपके पैर पड़ता हूँ मैडम प्लीज मैडम मेरी जिंदगी का सवाल है मैडम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए आप आगे बैठिए मैं पीछे बैठ जाऊंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें ड्राइवर नजर आती हूँ आप कहे तो बाजू में बैठ जाऊंगा गलती से भी बात नहीं करूंगा प्रॉमिस प्लीज मैडम प्लीज 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 नॉन ज्यादा होने पर भी ये सेंसिबल गाय हार्मफुल बिल्कुल नहीं यू कैन ट्रस्ट मी प्लीज मैडम प्लीज प्लीज चलो हेलो हेलो सर मैं मोहन विलास का दोस्त मैं निकल गया हूँ पांच घंटे में आपके सामने होऊंगा नो प्रॉब्लम वेल मीट ओवर अ ब्यूटीफुल लंच टॉक अबाउट इट एंड क्लोज दिस मैटर थैंक यू सर बाय म्यूजिक में कोई चॉइस है मतलब वही जैज ब्लूज डब स्टेप ट्रांस ऑपरा आइटम सॉन्ग है क्या मतलब मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी पॉ 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 समझ गई ये क्या है मैडम ऑपरा इसे बंद करेंगे बिल्कुल नहीं <laughs> कोई बात नहीं हो 
या जो भी हो नींद बहुत अच्छी आती है बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ तो कहाँ तक पहुँचे हैं हम अब तक वही पर हैं। मैडम ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है मैडम सो गए तो ड्राइव नहीं करूंगी लाइफ में कभी नहीं सोऊंगा प्लीज मैडम चलिए मैडम मैडम जल्दी चलाइए प्लीज जल्दी हंड्रेड पर है ठीक है ना अरे एक्सीटर दबाइए मैडम प्लीज बस मैडम शायद पीछे से एम्बुलेंस आ रही है साइड दीजिए अरे गाड़ी क्यों रोक दी हाई फोक्स लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्लीज प्लीज स्टेप आउट ऑफ द कार Can you please check the registration number of 37? Madam, madam, पांच दस देकर मैटर सल्टा दो। तब पांच या दस साल के लिए जेल में डाल देंगे। Oh my God! You got 12 points here. I got to take in the vehicle. If you like, you can come down to the PC or to the court and then get your car back. कार को यहीं छोड़ना होगा। स्टेशन जाकर कंप्लेन रजिस्टर करके ही कार ले सकेंगे। Madam, madam, please give me your leg, madam. Father serious, madam. Doctor calling, madam. Mother crying, madam. Sister banging. This is why car speeding, madam. This brother going, madam. Please save okay, me, madam. Okay, leave Please. Me. Okay, okay, all right. Please, I can't leave the car, mm, but I'll let you go on human grounds. मतलब समझ गया. अब क्या करें? Hello, sir. मैं बोल रहा हूँ. हाँ बोलो. कहाँ हो तो? Full traffic jam है, sir. यहीं पास गए हैं. और दो तीन घंटे लग जाएंगे, sir. No problem. We'll meet over a beautiful snack with a cup of tea. And close this matter. Hey, what's up? God. God is up. मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा क्यों आएगा? नहीं, मेरी वजह से तुम्हें देर हो गई. उस दिन टोन हो गया, फिर भी शाल उड़ा कर चली गई. आप पर गुस्सा क्यों आएगा? Basically मेरी. Hmm. It's okay. Thank you. तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अमेरिका पहली बार आ रहे हो यहाँ कैसे आना हुआ एक लाश लेकर आया था मैं क्या सरोजा जी नाम की एक दादी थी जो मेरे बहुत करीब थी बचपन में उन्होंने एक वैल्यूबल एडवाइस दी थी कैसी एडवाइस वो बताने के लिए प्लेस टाइम और फील चाहिए अभी नहीं फिर कभी हुँ? वैसे आपका नाम क्या है मेघा मेघा सुब्रमण्यम मेघा जी मेघा नहीं मे घा ग नहीं घा बोलो मेघा सुब्रमण्यम जी हम्म तुम्हारा नाम मोहन रंगा घा नहीं है गा कह सकती है बाप रे बहुत लेट हो गया पता नहीं वो क्या कहेंगे Nice meeting you, Mr. M. R. Mohan Ranga. Nice meeting you, Miss Megha Subramanyam. All the best for your interview. Interview to phone dunga. I'm sorry. I'm I'm so sorry. I'm sorry. Bas kar yar. I'm sorry. Sorry. Hello. Kaha tak pahunche? शायद एक घंटा और लग जाएगा टाइम सेंस नहीं है तुझमें इडियट मिलने से पहले ही डांट रहे हैं नो प्रॉब्लम वेल मीट ओवर अ ब्यूटीफुल डिनर विद अ ग्लास ऑफ वाइन एंड क्लोज दिस मैटर इससे ज्यादा देर हुई तो मार देंगे अगर ऐसे गए तो निकाल देंगे अब क्या करूं मैडम ये क्या है ये मेरी शर्ट है अरे लड़के लड़कियां सब एक ही शर्ट पहनते हैं आजकल है। मैं नहीं दूंगी मेघा जी क्या रब... क्या है इतनी दूर एक साथ आए हैं बस एक घंटा और झेल लीजिए मेरा काम हो जाएगा प्लीज मेघा जी लाइफ एंड डेथ की बात है समझ जाइए ना प्लीज चलो थैंक यू कैसा लग रहा हूँ मैं सनी लियोनी की बहन लग रहे हो ये तो आपका बड़ापन है बड़े लोगों से कंपेयर कर रही है मुझे चलिए चलते हैं। 
बहुत लेट हो गया पता नहीं क्या कहेंगे सर मैं हूं सर विलास का दोस्त मैंने फोन डिनर फास्ट ओके सर तुम्हारी पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में नहीं हुई है किसी में भी अच्छे मार्क्स नहीं है तुम्हारे सोचा था कि तुम में टाइम सेंस होगा वो भी नहीं है अब ड्रेस सेंस के बारे में बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है अच्छा मुझे तुम ये बताओ मैं तुम्हारे लिए पैसे स्पॉन्सर क्यों करूं जस्ट टेल मी गिव मी वन रीजन जस्ट गिव मी वन रीजन ब्लड यू गिव मी वन रीजन वाई शुड आई स्पॉन्सर यू अंकल एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज बोलो आपने जो कहा वो 200% सही है अंकल मुझे भी इसके बारे में यही लगता है मैं आज सारा दिन इसी के साथ ही अंकल जानते हैं ये यूएस क्यों आया है एक लाश को छोड़ने के लिए एग्जैक्टली exactly, मेरा भी यही रिएक्शन था कभी पुलिस ने आपको छोड़ा है अंकल इसे छोड़ दिया इसने जो शर्ट पहनी है ये भी मेरी है अंकल इसकी शर्ट आरोप कॉफी गिर गई तो इसने मेरी पहन ली कह रहा था आजकल लड़की और लड़के में क्या फर्क है सच कहूँ तो इससे बड़ा आइटम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा yes. आप इंडिया जा सकते हैं मैं इंडिया जा सकती हूँ पर ये तो यही रहेगा अंकल ट्रस्ट मी अंकल इसका इंडिया से यहाँ आने का मकसद है तरक्की करना यहाँ से भागना नहीं एक बार तरक्की करने का मौका दीजिए आपको कभी इस बात का पछतावा नहीं होगा ये लड़का अभी भी मुझे पसंद नहीं लेकिन तुमने जो कहा वो पसंद आया मैं तुम्हारे लिए करूंगा थैंक यू अंकल थैंक यू चेक कर दो आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ आप मुझे अमेरिका में भगवान okay. की तरह मिली है। चुप करो। कहिए मेगा जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हें हाँ कहना आता है हाँ आता है ना बस तीन बार कहना है जब जब मैं कहूँ तब तीन बार नहीं तीस बार हाँ कहूंगा पहले ये शॉट बदल लो एकदम घटिया लग रहे हो चलो दूसरी ले लो यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे हे हाय मेघा हेलो अंकल मोहन रंगा एम आर कूल आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू माँ ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया फाइनली वी आर मीटिंग कम गिव मी हक माई पर्सन बॉयफ्रेंड आई लाइक योर फ्रेंकनेस शादी से पहले सब क्लियर करना अच्छा होता है कमन बॉस हम मेघा के बारे में बात करेंगे ये तुमसे बात करने के लिए नहीं आया है तो फिर ये यहाँ क्यों आया है ये तुम्हें मारने के लिए आया है You want to beat me? You mean मुझे मारोगे हाँ तेरी तो आप कोई मामूली लड़की नहीं है लोग ना ना करते प्यार में पड़ते हैं आपने तो मेरे ही मुंह से हाँ हाँ कहलवाकर अपनी शादी भी तोड़वा ली ये भगवान वैसे भी वो कैसा लड़का था लड़की को देखने के लिए लड़के को आना चाहिए उसे देखने आप आ गई मुझे अच्छा नहीं लगा उस रात में उसी से मिलने जा रही थी कि बीच में तुम मिल गए तुम्हारी वजह से इतनी दूर आना पड़ा इसीलिए तुमसे ही बुलवाया 
हिसाब बराबर है आप महान हैं। अगर उसने देख लिया तो मुझे नहीं छोड़ेगा अब आगे चले चलिए बहुत थक गया हूं आज मेगा जी तुमसे कहा था ना जानता हूं घ ग नहीं घ में घा है ना मिलते हैं फिर कभी ओ आप कब आए इंडिया से तुम्हें लड़का कैसा लगा फोन करके भी आ सकती थी ना उस लड़के से मिले तुम पापा की तबीयत ठीक है ना मैं पूछ क्या रही हूं और तुम बोल क्या रही हो और बाकी सब कैसे हैं? मेघा कैन वी टॉक सीरियसली कॉलेज जाना है आकर बात करते हैं आशुक गॉड ये कब बदलेगी लो ये हादसा भी हो गया <laughs> तुम इसी से बहुत खुश मत हो जाना एक साल में दो लाख लोग अप्लाई करते हैं उनमें से साठ हजार लोग सेलेक्ट होते हैं अगर तुम सेलेक्ट हो तब खुश होना थैंक यू सर पद्दू। तुम चुप रहोगी बुद्धू मेघा आंटी से पोलाइटली बात करनी चाहिए थी छोड़ना वन मिनट हेलो या दिस? ओह हाय। अरे मेघा जी मैं आप ही को याद कर रहा था अच्छा किस लिए अभी बॉस को चेक दिया आप ना होती तो ये नहीं हो पाता मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी आप क्यों याद कर रही हैं यहाँ किसी ने वैसे ही शर्ट लड़के के मैंने को पहनाई है अरे यार आप भी ना बस कीजिए वो बात भूल जाइए सो सो मिल सकते हो क्या बात है बड़ी गहरी सोच में डूबे हो पता नहीं जिंदगी सुख और दुख के बीच में झूल रही है <laughs> क्या मतलब आपने चेक दिलवाया इसलिए खुश होना चाहिए या वीजा मिलेगा या नहीं इसकी टेंशन लेनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा अगर नहीं मिला तो इंडिया जाकर जॉब कर लोगे कहीं भी जाओ काम तो वही है उसी काम के लिए साठ गुना ज्यादा तनख्वाह मिले तो काम यही करना चाहिए न ठीक है अगर कमा भी लिया तो क्या करोगे अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा एक बड़ा घर खरीदूंगा उसके बाद उसके बाद क्या है अच्छा दहेज देने वाली लड़की देखूंगा और शादी कर लूंगा तुम शादी में दहेज लोगे अरे खुद के लिए नहीं बच्चों की सेफ्टी के लिए चाहिए ना अगर लड़की मोटी हुई तो सर्जरी करवा लूंगा अगर लड़की घमंडी हुई तो मैं नीचे छुप जाऊंगा सीरियसली तुम्हें लड़की नहीं बल्कि ए कार्ड चाहिए आप ऐसा सोचते हैं इसमें मैं क्या करूँ तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी लड़की एक मिनट भी नहीं रह सकती देखिए मेघा जी जितना बड़ा पेड़ उतनी ज्यादा हवा तुमसे तो बात करना ही बेकार है तुम्हारी एक मेल इगोस्टिक मेंटालिटी है अरे बस कीजिए मैडम बस कीजिए मैं एक बात बताता हूँ सुनिए मुझे आपकी तरह रहना बहुत पसंद है मेरी तरह रहना मेरी मजबूरी है ठीक है भूख लग रही है कुछ खा लेते हैं आप भी चलिए आज नहीं कल मेरे घर आ जाना लंच पर बाय बाय क्या बड़ा घर है भैया अपनी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को कंट्रोल कर लो सॉरी भैया 
वैसे मेरी यहाँ क्या जरूरत है अरे भैया बहुत दिनों के बाद दाल चावल अचार रोटी सब खाने को मिलेगा चलिए भैया चलिए चलिए दाल चावल और अचार हम कन्नूर में रहते हैं लेकिन मॉम हैदराबाद से हैं। मॉम को हैदराबाद बहुत पसंद है मॉम आपको पता है ये भी हैदराबाद से है ओ नाइस हैदराबाद में कहाँ पर जुबली हिल्स आंटी ओ नाइस <laughs> और तुम बेटा अमीर पेट आंटी ओ नाइस <laughs> वैसे पिताजी क्या करते हैं इंडस्ट्रीज है आंटी ओ नाइस और आपके पिताजी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्लर्क है नाइस। मेगा जी उसके ओ नाइस और मेरे ओ नाइस में इतना भेदभाव ये तो ना इंसाफी है डिड यू से समथिंग यस आंटी पिज्जा तो बहुत अच्छा है आंटी डेजर्ट तो और भी अच्छे हैं। ओ। तुम सब लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना जरा समझाओ इसे थैंक्स आंटी पता है वो लड़का कितना अच्छा है मॉम शी हैज गॉट सच ए नाइस मैच अब मेघा को तुम ही लोग मनाओ लड़का क्या करता है आंटी ही इज अ जॉकी जॉकी मतलब रेडियो जॉकी है आंटी नो no, उसके पास टर्ट फार्म्स हैं, हॉर्सेस हैं। ही इज अ जॉकी आई लव हॉर्सेस यू टू मी टू नाखून था इनफैक्ट एम आर भी चौकी ही है ओ नाइस तुम चौकी कब से हो शायद टेंथ से आंटी ओ नाइस वो सिक्स से ही चौकी है सो लकी यू अमेगा सिक्स से ही चौकी है आंटी इनफैक्ट विलास भी चौकी है नहीं तो प्रो I am not jockey. मैंने देखा है भैया आप भी जॉकी हो आंटी क्या अंकल भी जॉकी है नहीं बेटा हिज अ वी आई पी डेंट है तुम हंस क्यों रहे हो <laughs> <laughs> अच्छा तेरा जॉकी का मतलब वो था <laughs> इसीलिए मुझे इतनी देर तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेघा जी खाना जैसा भी हो आपकी माँ के साथ टाइम पास अच्छा हुआ यस yes. क्या हुआ किस सोच में पड़ गयी कुछ नहीं वीकेंड आने वाला है मॉम दो दिन यहीं रहने वाली है शादी शादी कहकर मार देंगी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं <laughs> तो इसका मतलब क्या है अचानक अभी यहाँ से भाग जाएंगी क्या क्या नो वे और क्या हाँ मेरे पास पैसा नहीं है सारा खर्चा मैं उठाऊंगी ये मेरी तरफ से प्रेजेंट ये किस लिए मैं तो ज्यादा पीता भी नहीं हूँ अकेले पीने के लिए नहीं है जब भी हम लाइफ में दोबारा मिले शेयर करने के लिए एक मेमोरी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स है मेरी तो कोई नहीं है आप किसी से प्यार करती हैं? नहीं नहीं तुम लोग दुनिया को भूलकर घंटों बातें कैसे कर सकते हैं मेरी तो समझ में नहीं आता मैं भी यही सोचता हूँ <laughs> मेघा अगर शादी नहीं करनी है तो बता दो ऐसे चोरी छुपे भागने का क्या मतलब है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम जबरदस्ती तो शादी नहीं करवाएंगे ना मोयामी Lovely song, lovely weather, lovely wine bottle. Hmm? Let's have fun, bro. भैया सब कुछ पीने के लिए नहीं होता कुछ चीजें रखनी भी चाहिए hmm. मोहन रंगा नहीं मोहन राग ओ oh, मुझे लगा लड़की का नाम है समझ रही हूँ मैं uh, क्या कर रही हूँ मिल सकते हैं ले 
let's meet. मैं उसे पसंद करती हूँ ये बात उसे बतानी होगी भैया मैं वो मेघा से मिलने जा रहा हूँ कोई आपसे पूछे तो कह देना कि मैं बिजी हूँ बता देंगे ना प्लीज क्यों ब्रो क्योंकि आई वॉन्ट टू मीट हिमोन तुझे क्या है उसके साथ रहता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता उसके जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा मन की बात नहीं छुपाता जो भी मन में हो कह देता है बस तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है इसमें जल्दी क्या है छह महीने बाद भी मेरे दिल में यही फीलिंग्स होंगी तो अभी बता देता हूँ उसकी लाइफ क्या है तेरी लाइफ क्या है लाइफ कैसे सेट होगी क्यूँ सेट नहीं होगा भैया तुम्हे क्या लगता है कार खरीदने ऐसी तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी सड़क आरोप रोक लिया तो कार को छोड़ चली गयी थी तुझमें और उसमें बहुत फर्क है ब्रो तू यहाँ की ग्रीन कार्ड होल्डर है इसलिए वो चाहेगा कि वो तेरे साथ यहाँ सेटल हो जाए पर तूने सोच भी कैसे लिया तुम दोनों की बनेगी ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं ब्रो एक बार सोच लो जब मेघा का रिश्ता तोड़ा था तब तुम्ही ने कहा था वो दिखने में बहुत अच्छा है वेल सेटल्ड है और पैसा भी बहुत है जब उसी को मना कर दिया तो तुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी ब्रो तू आंटी की बात को मान नहीं सकती और उनकी बात को टाल भी नहीं सकती अगर तू तो उसे पसंद करती है ये कहकर इंडिया जाकर बैठ भी गई और वो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाए क्या ये तुम दोनों के लिए सही होगा ये तू तो खुद सोच ले मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया उसे क्या लगेगा वो तू ही जानता है कोई भी लड़की एक मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकती आपकी जिंदगी मुझे पसंद है लेकिन इस तरह जीना मेरी मजबूरी है जरूर आई होगी भैया मैं ही नहीं गया शायद बुरा मान गई उसने फोन तक नहीं किया मैं जाके उसे मिलके आता हेलो तुम अभी तुरंत ऑफिस आओ ये भी ना गलत टाइम पर ही फोन करता है पॉल प्रिंट कराने को कहा था ना तो पद्दू निकनेम क्यों प्रिंट करवाया बेवकूफ सर तुम्हारी जिंदगी में एक और हादसा हो गया तुम्हारा यहाँ आना बहुत गलत है तुम्हारे लिए किसी का पैसा लगाना गलत है और लॉटरी में वीजा का आना सबसे बड़ी गलती है इतनी गलतियों में तुम्हारा भला क्या है जानते हो मेरा तुम्हें नौकरी देना ये मेरी बदकिस्मती है थैंक यू सर 
सर मैं अभी आता हूँ कद्दू बस करो कद्दू चलो तो कंप्लीट हो गया अब क्या करना चाहती हो अब बस कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ बोलो भैया अभी पता चला है कि मेघा इंडिया चली गई आशु को कॉल करके पूछू क्या नहीं भैया वो हमें बिना बताए गई है उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे टेक केयर ब्रो हेलो क्या मोहन से मुलाकात हुई मुझे लगा तूने मेरे लिए कॉल किया तू रहने दे उसने एक बार भी कॉल नहीं किया ठीक है बाय तुम्हारी दीदी क्या कर रही है परसों सो रही थी कल सो रही थी आज पता नहीं क्या कर रही है आप किस दिन की बात कर रहे हो पर बेटा वो तो गुस्से में कोप भवन में कई कई की तरह बैठी हुई है <laughs> जरा उसे बाहर घुमा कर ले ठीक है पापा सर सोचा था तुम किसी काम के नहीं हो काम के तो हो काम करो यस सर तेरे बुलाने पर यहाँ आ गई उसे बिना बताए ही आ गई पता नहीं उसे पसंद करती भी हूँ या नहीं वो कौन है <laughs> ये तो मीठी है भैया हाँ? मैं तो जिंदगी भर सोचता था शराब कड़वी होती है पर ये भी मीठी लग रही है आप पी के देखिए ना भरोसा नहीं है ट्राई करेंगे हाँ 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 हा। मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है जी क्या गीत लिखा है लिखने वाले लड़के ही तो होते हैं इसीलिए सारी लड़कियों को विलन की तरह पिक्चराइज करते हैं <laughs> पापा शायद दीदी को यूएस में प्यार हो गया है इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है <laughs> चुप कर अगर ऐसे ही खाती रही तो तेरी दीदी को लाइव को करवाना पड़ेगा वरना शादी नहीं होगी कभी नहीं सोचा था कि चंदू ऐसा करेगा ये लो चिकन लॉलीपॉप अब मैं दो दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा कॉफी लो <laughs> मेरे साथ इतना कुछ हो गया और वो वहाँ हंस रही है <laughs> Please take care of her. Thank you.
प्रॉब्लम क्या है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद आपको और मेरी मॉम को प्रॉब्लम है गुस्सा क्या लिखा क्या लिखा आपने क्यूरियोसिटी बताइए क्या लिखा है मैं यहाँ बात कर रही हूँ और आप है कि लिखते जा रहे हैं हद हो गई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप जवाब भी नहीं दे रहे फ्रस्ट्रेशन यू कैन गो डॉक्टर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं हुआ है आप मुझे क्यों बुला रहे हैं आप ये सब क्यों लिख रहे हैं मैं तो समझ ही नहीं आ रहा स्प्लिट पर्सनालिटी यू कैन गो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त की एक प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली वो लड़की यूएस में एक लड़के से मिली थी वो लड़की उस लड़के के साथ कुछ दिन तक घूमती रही hmm. वो लड़की नहीं जानती थी कि उसे वो लड़का पसंद है या नहीं hmm. और वो दोनों एक दिन एक दूसरे से मिलना चाहते थे पर वो लड़की उसे बिना बताए ही आ गई उसी गिल्ट फीलिंग में है यही सोच रही है की उसने सही किया या गलत उस लड़के को बता कर आना चाहिए था ना डॉक्टर hmm. तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी नहीं मेरी फ्रेंड की समझ गया यू कैन गो यू कैन गो मिस मेघा सुब्रमण्यम प्रॉब्लम सॉल्व यस मित्रा मिसेस सुब्रमण्यम लड़की को यूएस में किसी से प्यार हो गया है अच्छा ठीक है ओके थैंक यू मेघा यूएस में किसी से प्यार करती थी किसने कहा आपसे किसने कहा डॉक्टर मित्रा ने बताया उसका सिर मैं अपने बारे में नहीं आशु के बारे में बात कर रही थी आशु की प्रॉब्लम बताई उसे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम रिश्ते देखें देख लीजिए This is our company's 10th anniversary. I would like to say few lines. इन्हें English में quotes समझ लीजिए या हिंदी में जीवन सत्य समझ लीजिए लेकिन सुनिए कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन एग्जैक्टली सर बकवास समझ नहीं आया शौक हो गया हमारे ऑफिस को ही ले लो मेरे बाद मेरे जितना प्रोग्रेस उसने किया है कभी सोचा है क्यों नो no, सर <laughs> क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ था और उसका ब्रेकअप सो सैड सर अगर जिंदगी में लड़की ना हो तो वो फोकस ही अलग होता है रॉकेट रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं यू नो व्हाट्सएप पर सारी रात ऑनलाइन रहना घर जाने से पहले मैसेजेस डिलीट करना सिगरेट पीने के बाद किसी को पता ना चले इसलिए माउथ वॉश करना जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया है इसलिए इतना सक्सेस मिला है आपकी फैंटास्टिक स्पीच पर एक मार्वलस डाउट है सर हाँ तो बोलना मुझे डाउट्स बहुत पसंद है क्या मैं लाइफ में आपकी तरह बन रहा हूँ सर थैंक यू भैया क्या मैं लाइफ में इनकी तरह बन रहा हूँ नशे में है सर ये मैं इसके जैसा लोनर हूँ इसके जैसा लूजर हूँ इसके जैसा सेडिस्ट हूँ इरिटेशन हो रही है मुझे कि मैं तेरी तरह बन रहा हूं तू मेरी तरह नहीं है समझ गए अब मुझे समझ में आ रहा है भैया जिंदगी में एक प्यार तो होना ही चाहिए वरना देख लो ऐसी हालत हो जाती है क्या बोल रहा है तो बोल रहा जो तो सुन रहा है भैया पहले ये शर्ट निकाल ग्लास में पकड़ लेता पकड़ लो पर पीना मत शर्ट निकाल निकाल रहा हूं नशे में चल जिंदगी में एक साथ ही होना ही चाहिए क्योंकि जब हम ऐसे आउटडेटेड कपड़े पहनकर निकलते हैं तो वो मुंह पर बताता है कि हम कितने फटीचर लग रहे हैं किसी बात पर नकली हंसना कोई काम सिर्फ पैसों के लिए करना और जिससे प्यार हो उसका साथ ना होना ये तीनों सही नहीं है बिल्कुल भी नहीं पहले जमाने में जो सब कुछ त्याग थे उसे सन्यासी कहते थे लेकिन आज के जमाने में 
उसी को सक्सेस कहते हैं मुझे फुल क्लैरिटी मिल गई है घंटी बज गई है क्या क्लैरिटी मिली बताना सर है मत बताओ चलो पद्दू यहाँ जो हुआ किसी को बताना मत रो क्या तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो सब समझ रहा हूँ क्या तुम जानते हो एक साल में क्या क्या हुआ होगा रो उसकी शादी हो गई होगी बच्चे हो गए होंगे वर्स केस में मर गई होगी अगर मर भी जाए तो रोज समाधि पर जाके फूल चढ़ा दूंगा लेकिन जाऊंगा यहाँ कैसे आई माँ को ड्रॉप करने आई थी और तुम यहाँ पर कैसे एम आर को ड्रॉप करने आया था वो इंडिया जा रहा है ओ, वो जो लास्ट मायामी में मिला था हाँ मायामी के बाद मिलना चाहते थे लेकिन कभी मिल ही नहीं पाए तुम लोग आए थे आप लोग नहीं आए थे आ, उस दिन काम था तो मैं और मैं का आ नहीं पाए थे आ, अच्छा। तुम लोग आए थे क्या आ, नहीं हुआ ये कि हम भी उस दिन ऑफिस में बहुत बिजी थे मंत्री टारगेट एंड ऑल यू नो हम भी नहीं आ पाए थे नो वी डिन कम ऑफिस में बहुत काम है आई विल सी यू बाय दो रातें बिना नींद के गुजारने के बाद 9000 मीलों का सफर करने के बाद बस वो रेड जीप मिलेगी वैसे शहर में अमीर लोग कहां रहते हैं जिम में बस इस शहर में पैसे वाले लोग कहां मिलेंगे टी एस्टेट में मुझे टी एस्टेट का रास्ता चाहिए था तो किसी को पूछ लो ना यार इस शहर का हर इंसान आइटम लगता है ये भैया भी ना फोन करके परेशान कर रहे हैं लड़की कहा है बेटा वो लोग ला रहे हैं। अच्छा ठीक है ये फोन पे क्या कर रहा है स्नेहित फोन दो मुझे नहीं। रुक जा बेटा। <laughs> अरे कहा जा रहा है रुक जा के नशे में तूने इतनी बार फोन किया कि आना ही पड़ा इस वधु 
को आशीर्वाद देना मेरे बस की बात नहीं है इससे जाने को कह दो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये कहा जा रही है नशे में तूने इसकी माँ को टक्कर मार दी और शादी रुक गई बेटी जी हुआ क्या था बताओ लास्ट मिनट में जब मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे तब टक्कर मार दी पैर टूट गया एक हफ्ता रेस्ट करने को कहा है टक्कर मारने वाला वो इडियट कौन था वो रहा कब से फोन कर रही हूँ मैं फोन क्यों नहीं उठा रही है क्या हुआ उस दिन नहीं गई थी इसलिए गिल्टी फील कर रही थी ना वो भी नहीं आया था तुझे किसने बताया किसी और की बात मैं क्यों मानूंगी बता विलास ने खुद बताया ठीक है बाय पापा डोंट वरी बेटा माँ कैसी है बेटी पहले ठीक नहीं थी अब ठीक ही है बाद में कैसी होगी पता नहीं पागल है ये धीरे बोलिए इतना जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है एक्सीडेंट किसने किया उसने हे यही है वो तुम यहाँ कैसे आप यहाँ कैसे सर शादी में आया था कितने महान हैं आप सर वो लड़की आपको जिंदगी में एक बार मिली लेकिन उसकी शादी देखने आप इतने दूर चले आए अरे मैं देखने नहीं शादी करवाने आया हूँ दूल्हा मेरा बेटा है मैंने उसे दिन कहा था ना लड़की मुझे पसंद आ गई है सर विजिटिंग आज खत्म हो गए हैं प्लीज सब लोग बाहर जाइए घर किसका है यार उसी लड़की का और ये बुके उसकी माँ के लिए देकर आएगा क्या सॉरी कह कर आऊंगा माँ को या बेटी को मैं अभी आया मैं भी आऊ क्या मैं वहां उनके साथ बैठकर शराब पीने जा रहा हूँ क्या तुझे तो मैं ठीक है बॉस ठीक है ये यहाँ क्यों आया है आंटी से मिलकर आता हूं सर टक्कर मारकर फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाते हैं तुम्हारे गांव में टक्कर मारने के बाद खाली हाथ आते ड्राइविंग नहीं आती तो सीखनी चाहिए था ना लेकिन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दोगे क्या मुझे तो लग रहा तुम्हें जान से मार देना चाहिए था मार देना चाहिए था क्या आदमी है मैंने कभी नहीं सोचा था की ये सब हो जाएगा हेलो आंटी ने किया था ओ। ये फूल आपके लिए लगता है सब बहुत अपसेट है और नहीं तो क्या क्या कर रहे हो तुम सेटल हो गया हूँ आंटी सेटल हो गया हूँ बड़ी कार खरीदी है आपकी तरह है घर भी बनवा रहा हूँ आंटी काफी बड़ा है इतना ही बड़ा होगा अच्छा मार्बल भी लगवा रहा हूँ ऊपर कारपेट डाला है आंटी मेरा कार्ड काट लीजिए ना ये देखिए कुछ जरूरत पड़े तो ना। यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ आंटी हाँ यही यहाँ शादी में आया होगा हाँ हा, बिल्कुल शादी में आया होगा तो मंडप में होना चाहिए सड़क पर क्या कर रहा था ट्रैफिक में अटक गया होगा ना ट्रैफिक में टक्कर कैसे लग जाती है वो जल्दी में रहा होगा ना चाय पियेंगे आप पागल मैं तो कॉफी पीती हूँ ना आंटी 
मेघा कहा है वो नहीं है बेटा अपनी बहन को पिक करने स्टेशन गई है ओह ओके आंटी ठीक है आंटी चलता हूँ थोड़ा काम है ओके बाय गेट वेल सुन आंटी बाय अंकल क्या यार शादी पोस्टपोन हो गई ऐसा स्टेटस डाला तो सौ लाइक्स मिले हैं आई हेट इट सॉरी सर मेरी वजह से शादी रुक गई हम्म उसमें क्या है कोई बात नहीं सीरियस होने की जरूरत नहीं आज नहीं तो कल सही वैसे भी आजकल शादी के मुहूर्त की कमी नहीं है हा? तुम तो ठीक हो ना इम्पोर्टेंट ये है वैसे भी ये टेंट चेयर खाना पीना अपने हिसाब से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है पर मुझे एक छोटा सा डाउट है बुलाने पर ना आते तो ये समझ लेते कि इस वक्त तुम बिजी होगे पर तुम तो बिना बुलाए आ गए इसे मैं क्या समझू खैर तुम रेस्ट कर लो काफी थक गए होगे <laughs> मैं सही कह रहा हूं ना गेट सम रेस्ट सर ये बिन बुलाया आया आपको कैसे मालूम वो मुझसे माफी तो मांग रहा है लेकिन उसकी आंखों में गिल्ट नजर नहीं आ रहा उसकी आंखें तो कुछ और ही ढूंढ रही हैं। चले गए थे ब्रो कितनी बार कॉल करना पड़ेगा पहले बताओ बात क्या है तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में इंडिया चले गए तुम्हें पता भी है वो तुमसे मिलने वहाँ आई नहीं थी अच्छा आपसे किसने कहा मैं किसी की सुनी सुनी बात नहीं मानता आशु ने खुद कहा मुझे और आपने क्या कहा मैंने कह दिया की हम भी उस दिन मिलने नहीं आए थे क्यों कुछ गलत कहा क्या बहुत अच्छा किया भैया आपने यही सही जवाब है उस दिन तुम क्यों नहीं आए उस दिन मैं मैं बताऊ तुम सेल्फिश हो तुम्हें कार चाहिए घर चाहिए पैसा चाहिए बस चले तो वही मरो हाँ। भी यही तुम्हारी सोच है ना इसलिए नहीं आए वो सब तो ठीक है लेकिन फिर उस दिन आप क्यों नहीं आए मैं बताऊ बेसिकली तुम एक एस्केपिस्ट हो हर चीज से भागती हो उस लड़के से पीछा छुड़वाना था तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया फिर जब तुम्हारी माँ रिश्ते की बात कर रही थी तो तुम मेरे साथ माया नहीं भाग गयी तुम स्टैंड नहीं ले सकती डरपोक हो एस्केपिस्ट हो गेट आउट जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है वो यहां खड़ा रह सकता है मैंने कुछ और सोचा था यहाँ कुछ और ही हो रहा है मुझे कुछ और समझा वही जाने के लिए कॉल किया था यही है क्या दुख में भी हैंडसम है बकवास बंद कर चल तो चाय पिलाओ भाई उस लड़की को देखो मस्त लग रही है चाहो तो जाकर बात कर लो मैं किसी से नहीं कहूंगी आजकल इन लड़कों का कोई भरोसा नहीं किसे भी देखकर सिटी मारते हैं चुप कर ए, चलना है क्या <laughs> बस दिख रही है ना <laughs> मुझे देखकर सीटी किसने मारी सीटी मारी भाई ये खुद को हीरो समझता है सीटी मारी बोल रहा है मुझे देखकर सीटी किसने मारी ए तुझे नहीं मारे <laughs> देखकर सीटी किसने मारी ए, चलना क्या पका रहा है जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए किसने मारी तूने तूने मारी तूने मारी तूने तुम्हें देख के नहीं मारी लड़की को देख के मारी थी इधर इधर 
इस लड़की को हाँ मुझे पता इसकी हाइट ज्यादा या मेरी तुम्हारी हाइट ये ज्यादा गोरी है या मैं आप भाई मतलब मुझे देखकर सीटी मारी ना सही कह रहा हूँ ना लड़कों को चैन से जीने नहीं दोगे आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई क्या बोला तूने आदमी आदमी को देखकर सीटी क्यों मारेगा भाई देखो बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा सब कोऑपरेट करके एक ही बार में समझ जाओ तो अच्छा होगा ठीक है ना क्यों रे तू सीरियस है क्या मैं फाइट सीन के बीच में कॉमेडी करूंगा क्या अभी अभी तू कुछ बोल रहा था ना कुछ क्या कह रहा था कुछ नहीं बोला अरे बोल ना आ, आ, आती है क्या बोला आ, 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 भाई आ, कान है बोल बोल ना कान है अरे बता कान है बोल अगर गर्मी बढ़ रही है तो स्वेटर उतार दे लड़कों पे लाइन मारना बंद कर तुझे लेट होगा इसलिए मैं चला गया था। चल भाग। ओके। हेलो सर हेलो सेमी फोर लार्ज विस्की प्लीज सॉरी सर सर्विस हैज बीन क्लोज फॉर द डे। वॉट ट्राई यार सॉरी सर किसने जो भी हो तुझे क्या पता नहीं उसकी माँ ऐसे क्यों देख रही थी उसकी माँ कौन थी उसकी माँ जो भी हो तुझे क्या उसने कहा बिना बुलाया आ गया किसने अरे वो जो भी हो तुझे क्या अबे तो पर मुझे यहाँ पर तू लाया क्यों है तुझे ग्लास भरने के लिए लाया हो क्या मैं भागने वालों में से हूँ हो सकता है नहीं भी हो सकता है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ हो भी सकती हो नहीं भी हो सकती हो देखिए उसने क्या किया है उसका नंबर है मुझे पता था आप मांगेंगे स्पीकर 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 कौन फोन कर रहा है कितना डिस्टर्ब करते हैं हेलो कहा तुम कौन है मेघा मेघा सुब्रमण्यम बॉन जेम्स बॉन्ड जैसे क्यों कह रही हो मेगा बकरी जैसी दिखती हो मेगा ओ शिट 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 मैं कैसे दिखती हूँ ये तुम मत बताओ कौन सा होटल में हो ताज होटल में रुका हुआ कमिंग आई एम वेटिंग देख लूंगा आने तो फिर देखता हूँ चलिए बेटी जी मार देते हैं चलिए यही कमरा है गणेश चलो बेटी जी अंदर बहुत कुछ हो रहा है आप देख नहीं सकते यही आंखें बंद करके खड़ी रहिए योर ग्रेस इज नीडेड इतनी बोतलें खत्म कर चुके हो 
किसी बारात में आए हो तुम लोग क्या अब ये कौन है इसी की बात कर रहा था यार मारने की धमकी दे रहा था मुझे तो मार दे ए, 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 मार दोगे मुझे कहा आए हो क्या कर रहे हो क्या बात कर रहे हो ऊटी आए हैं शराब पी रहे हैं हिंदी बात, बात कर रहे हैं जितना बोलना था बोल चुके लेकिन याद रखो कि अब एक शब्द भी अगर बोले ना तो मार डालूंगा तुम दोनों को टेल से किस आजमाओगे? हेड आया तो मार कर छोड़ दूंगा टेल आया तो गर्दन उड़ा दूंगा अकड़ पकड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सौ घर पे पापा ही नहीं है क्या चुप कर मत मारो प्लीज इन दरिंदों से बचाओ मुझे ऊपर वाले मुझे सिर्फ चड्डी में छोड़ दिया है मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इन बदमाश तुम लोग तुम लोग इंसान हो गए जानवर देखती हूँ अभी मुझे क्या करना होगा सर शराब लेकर आ ऊटी की सारी शराब तो आप पी गए हैं सर क्या ए, है? ए, ए, तेरी। बेटे जी। क्या हुआ? मुझे इन्होंने बहुत मारा सुबह और दिन में जो हीरो की तरह नजर आता है वो रात में विलन की तरह बिहेव कर रहा था बेटी जी मेरी कंप्लेन कर रहा है सर सर रूम मेंटेनेंस बिल्कुल खराब है यहाँ बार बार बिजली भी जा रही है मैं हाउस को कम्प्लेन करके आता हूँ मैं बाहर हूँ बेटी जी कैसे इंसान हो तुम ये सब करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी शराब मेरा पैसा पीने में शर्म कैसी है तुम पियो या मरो आई डोंट केयर तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ मुझे लौटा दो मैं चली जाऊंगी शराब के लिए इतनी दूर चली आई हो कहा होता तो मैं लेकर आ जाता क्यूँ पम्मी ऑब्वियसली जिम्मी ये तो विस्की है वो भी खत्म हो गई वैसे कुत्तों को कब से चुराने लगे तुम कुत्तों को ये साउंड जिमी दूर दूर से देखकर ये भौंक रही थी पास जाने पर प्यार से चाट रही थी पता नहीं क्यों लगा इसे पुराना ही आराना है इसीलिए इसे अपने साथ लेकर आ गया सॉरी भाई जिमी कॉम बेबी कॉम साथ थे ना तो भूल नहीं पाई बचपन में पापा ने इसे छोड़ने को कहा पता नहीं है तुम्हें कहा मिल गई तुम्हें लगता है मुझे मिली है और मुझे लगता है तुमने छोड़ दिया था Ah! 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 Ah!
मुझे क्यों मार रहा है यार इसे मारना नहीं तो... दोस्त नहीं नहीं, 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 नहीं मारना प्लीज रात को भी तूने बहुत मारा तुम तो पीने में इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि पिएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा है ना है ना नहीं भाई नहीं मत मार भाई मार अरे भाई गलती से कुछ तो कुछ चुराने का साइड बिजनेस शुरू कर दिया यार मैंने नहीं किया अरे मुझे लगा उससे पुराना यार आना गलती हो गई यार चुराने के लिए वही कुत्ता मिला था तुझे पम्मी है तू मेरा दोस्त है या कोई दुश्मन है आज इस बात का पता लगा के रहूंगा पता लगा के रहूंगा वो अमेरिका जाते वक्त दो लाख रुपए लिए थे ना इसीलिए इंसान है तू तुझे मैं नहीं तुझे तो कपड़े उतार कर मारना चाहिए ये सब क्या है क्या कर रहे हो पापा आप यहाँ कैसे रात को तुम रो क्यों रहे थे डैडी आई मिस यू डैडी आपको देखने का मन कर रहा है डैडी प्लीज आ जाइए कहा हो कन्नूर में हूँ ताज में रूम नंबर फोर जीरो फाइव वहाँ क्या कर रहे हो कुछ और सोचा था यहाँ कुछ और हो रहा है मुझे कुछ समझा है दीदी से छुपाकर इसे ले आई हूँ आज घुमाकर कल तक लौटा देना काम वाले हो ना पकड़ो इसे वो दीदी कौन है ये कुत्ता कौन है दीदी के बारे में पता नहीं मगर कुत्ते से पुराना यार आना है हमारा ओ, इस नर्क से बाहर निकल कर बात करें हम लोग जिमी ये ये लो खालो अमेरिका को छोड़कर तुम यहाँ कन्नूर क्यों आ गए हो रात को फोन क्यों किया फोन पर रोए क्यों सुबह सुबह इस कुत्ते को बिस्किट क्यों खिला रहे हो अरे मम्मी आप समझाइए ना मैं क्यों रोऊंगा रात को फोन पे बात करते वक्त नेटवर्क थोड़ा कट हो रहा था इसलिए आपको ऐसा लगा सुनिए जी इसका कुछ तो कीजिए लेकिन तुम इतना रो क्यूँ रहे थे आपकी याद आ गयी तो रोना आ गया बस यही बात है याद आने पर फिक्र रोने पर दुख होता है रोकर फिक्र कैसे हो सकती है ये सब ब्रांडी का इफेक्ट है अंकल सुनिए जी इसे ऐसे मत छोड़िए मैं जानता हूँ इसका क्या करना है प्रॉब्लम क्या है बताओ रात को दस बजे के बाद शराब नहीं मिलती यहाँ डॉक्टर मैं तुमसे रिक्वायरमेंट नहीं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है ये पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है एक लड़की से प्यार किया था उसके लिए यहाँ आ गया यहाँ आकर पता चला कि उसकी शादी हो रही है उसी डिप्रेशन में मैं शराब पीने लग गया तो शादी होगी उस रुक गई डॉक्टर तुमने कुछ किया कर दे दी डॉक्टर लड़की को उसकी माँ को डॉक्टर I see. I didn't see doctor. I can understand. I didn't understand doctor. तुम्हारे मुशन समझ में आ रहे हैं. एक लड़की की भी बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम थी. Really? लेकिन वो अब शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है. मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा doctor. You want me to prove it? Please doctor. One second. Speaker doctor. Speaker. Yeah. हेलो डॉक्टर सॉरी डियर मेघा मेडिकल कॉन्फ्रेंस की वजह से तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था नो प्रॉब्लम डॉक्टर अगली बार जरूर आइएगा शादी नहीं हुई पोस्टपोन हो गई <laughs> पोस्टपोन हुई है डॉक्टर माम बात करना चाहती हैं हाँ डॉक्टर मित्रा डिनर पार्टी है आपको जरूर आना है शो मिस सुब्रमण्यम थैंक यू वॉट एपन डॉक्टर कल उनके घर में मेरा डिनर है oh. कल तुम भी चलो या इनफैक्ट बदले हुए पेशेंट को देखकर तुम्हारा भी मन बदल जाएगा डॉक्टर आई एम वेरी एक्साइटेड डॉक्टर वेरी एक्साइटेड वो मेरा है सॉरी डॉक्टर यू कैन गो नाउ थैंक यू डॉक्टर सर्दी में मूर्खों को कोल्ड ड्रिंक चाहिए अरे बाप रे ये कॉफी मांगेगा अरे सुनो सर ये तो बिना पूछे चला गया आप तो जूस नहीं पीते हैं ना 
लेकिन उसे पूछना तो चाहिए था मैं मना कर देता ये बात और थी बुलाऊ उसे रहने दो लगेगा भीख मांग रहे तो चिल्लाऊ उस पर घमंडी भिखारी लगेंगे हेलो हाय डॉक्टर हाउ आर यू आई एम फाइन हाउ इज मिस्टर सुब्रमण्यम शे इज बेटर नाउ कहा है वो वो अंदर ही है ओके okay, मैं उनसे yeah, please, हूं। join the party. Okay, thank you. डॉक्टर मित्रा रमेश हो माई गॉड आप यहाँ कैसे मैन आप लोग जानते हैं डॉक्टर मित्रा मेंटल सिकनेस में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले शख्स हैं दैट इज देयर मिस्टेक रमेश वैसे आप यहाँ कैसे उनकी बेटी मेरी पेशेंट है उन्हीं की बेटी से तो अपने बेटे डैमिट मुझे ये पहले से ही लग रहा था मुझे लगता था आप काफी ब्रॉड माइंडेड है मिस्टर रमेश आप... अभी उसकी कंडीशन कैसी है मित्र नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट इज इट या लेकिन देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा <laughs> शादी से पहले टेंशन होना बहुत नेचुरल है मिस्टर रमेश ओ टेंशन में भी लोग ऐसे बिहेव करते हैं या मेडिकल टर्म्स में ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है मिस्टर रमेश अब, अब मुझे समझ में आया तुम्हें नोबेल ना मिलना कितना गलत है यू आर ब्रिलियंट मित्रा आई नो मिस्टर रमेश बट मित्रा उन्हें इस बारे में ना जानकारी हो कि ये बात मुझे पता है अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना ऑलरेडी मैं भूल गया मिस्टर रमेश वाहर फ्रीक्वेंट डॉक्टर मित्रा अभी आया You know many people here. Of course. Yes, Mr. Subramaniam. क्या आप रमेश जी को पहले से जानते हैं <laughs> <It's a big story. laughs> तो फिर मत बताइए। मेरा मतलब मेघा आपकी पेशेंट है ये उन्हें मत बताइए। okay, okay. अगर पता चला तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे सेम टू सेम डायलॉग वाहिक लुक डॉक्टर मित्रा uh -huh. जो uh -huh. हमें भी तो सुनाइए हम भी हंसे इन सब की सोच एक जैसी है ओह माय गॉड ये यहाँ किस लिए आया है क्या आप इसे जानते हैं और आप इसे कैसे जानते हैं माय पेशेंट मैंने ही इनवाइट किया है ताकि बदले हुए पेशेंट को देखकर ये भी आसानी से बदल जाए जिस तरह आधार कार्ड को लिंक किया जाता है आपने तो यहाँ उठी में सबको लिंक कर दिया मित्र ये ठंडी जगह है न मानसिक रोगी यहाँ आरोप ज्यादा आते हैं यू आर वंडर एंड वंडरफुल अरे यार ये यही है कौन यार वही जिसने सूट पहना है सफेद कोट वाला उसे तो मैं देख लूंगा मुझ पर छोड़ दे <laughs> डॉक्टर मित्रा किसी भी वक्त बिजली जा सकती है सावधान रहिएगा आप लोग थैंक यू हेलो डॉक्टर मित्रा हाउ आर यू आई एम गुड हाउ आर यू फाइन हाय सर सही वक्त पर आ जाते हैं हम लोग वक्त के काफी पाबंद हैं सर मैं इससे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे ही बोल रहा हूँ डॉक्टर मित्रा यहाँ आपसे रिलेटेड काफी लोग हैं ठंडी जगह है ना इसलिए इस... <laughs> मैंने उसे नहीं बुलाया सत्या मैंने तुमसे नहीं पूछा डॉक्टर मित्रा हाय मेघा जेंटलमैन विद यू परमिशन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी पेशेंट हूँ और अगर चल गया तो पता चलेगा तो वो सोचेगा कि उसकी वजह से हुआ है उसकी वजह से डॉक्टर मित्रा अंदर आपने सब कुछ पहना हुआ है ना वो क्यों ब -ब बात ये है डॉक्टर कि ये बहुत ठंडी जगह है ना क्या बोल रहे हैं डॉक्टर मित्रा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है तुम्हारी भी रिक्वेस्ट है चलो बताओ मैं जानता हूँ वो लड़की आपकी पेशेंट है उसने आपको ये बात कहने से मना किया ये भी जानता हूँ तो तुम उसे पहले से जानते हो मैं उसकी माँ को भी जानता हूँ उसकी माँ को कैसे जानते हो उस लड़की ने मिलवाया था डॉक्टर उस लड़की ने माँ को तुमसे क्यों मिलवाया क्योंकि मैं उसे जानता हूँ डॉक्टर उस लड़की को कैसे जानते हो तुम उसका कारण रमेश जी हैं डॉक्टर अरे अब बीच में ये रमेश कहाँ से आ गया उस लड़की के कहने पर मेरी मदद की थी डॉक्टर रमेश उस लड़की को कैसे जानता था अरे मैंने ही मिलवाया था डॉक्टर अगर तुमने मिलवाया था तो उस लड़की के कहने आरोप उसने तुम्हारी मदद क्यों की क्यूँकी मुझसे ज्यादा वो लड़की पसंद आई थी डॉक्टर ओ अच्छा तो इसलिए शादी हो रही है पता नहीं डॉक्टर अगर पता नहीं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या करेगा शादी इसी की वजह ऐसी पोस्टपोन हुई थी मतलब टक्कर इसने मारी थी इसी ने मारी और जिससे प्यार हुई यही है तो ये यहाँ आया जान बोझ कर इसका मतलब मिस्टर रमेश बेवकूफ बन गए 
आप उग्रवादी और आतंकवादियों के साथ घूम रहे हैं अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा आप डॉक्टर कैसे बन गए आपको एक डोज पड़ेगी तो खुद समझ जाएंगे माई गॉड तो बताओ तुम्हारी दीदी क्या कह रही है शादी से खुश नहीं है क्या नहीं है तू करेगा शादी डॉक्टर वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट बहुत हो गया तेरा नाटक अब चले यहाँ से डॉक्टर मिंत्रा <laughs> नए पेशेंट के आते ही अपने पुराने दोस्तों को भूल गए ऐसे घबरा क्यों रहे सावधानी बरत रहा हूँ मिस्टर रमेश पेशेंट के बारे में इसके कारनामों के बारे Come में मित्रा एंजॉय द पार्टी नहीं yeah. मिस्टर रमेश इमीडिएटली जाना होगा नहीं तो काम रुक जाने का बहुत बड़ा खतरा है जाएगा तो फिर से हो जाएगा अरे फिर से होने वाला काम ही रुक सकता अगर इतनी बार रुक रहा है तो वो कभी नहीं होगा मिस्टर रमेश आप जानकर बात कर रहे हैं या फिर अनजाने में बातें कर रहे हैं अनुभव के साथ बोल रहा ओह माय गॉड यहाँ सबका इलाज करना पड़ेगा ठंडी जगह है ना ये वो तो है ही <laughs> है अरे ये डॉगी तुम्हें क्यों चाट रहा है कुत्तों को मुझसे डर लगता है इसलिए मैंने इनसे पूछा लेकिन मैंने आपसे ही बोला है कम ऑन मित्रा डू समथिंग अरे मिस्टर रमेश तुम्हें मेरी बात नहीं मानी और इंजॉय द पार्टी कहा पर ये बताओ इतने लोगों के बीच कुत्ता इसे ही क्यों चाट रहा है इसको चाट रहा है इस बात की परेशानी है कि तुमको नहीं चाट रहा इस बात का दुख है कम ऑन मित्रा आप फ्रस्ट्रेट क्यों फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूँ घर का कुत्ता घर के लोगों को चाट रहा है और आप बाहर के आदमी होकर घर के कुत्ते के बारे में क्यूँ सवाल कर रहे बोलिए डॉक्टर मित्रा लग रहा है की ठंडी जगह का असर आप पर भी हो गया है सब लोगों पर असर हो रहा है Yes, please come here. Yeah, सब जाओ. I want to tell you something. <laughs> मैंने उसकी फोटो एक बार देखी दूसरे दिन मैं इंडिया आ गया तीसरे दिन शादी का मुहूर्त था <laughs> चार मिनट पहले शादी रुक गई आई नो इट्स वेरी सैड आंटी आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव रिकवर्ड फिर पांचवें दिन डेट्स फिक्स कर दी फाइनली और छह दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने ऐसे क्लैप्स <laughs> क्लैप्स देखना एक हफ्ते में तलाक भी हो जाएगा एक आइंस्टाइन एक सक्रेटिस और एक उससे भी बड़ा वाला शेह माई लवली मेघा शी इज अ वेरी स्पेशल गर्ल बहुत कम बात करती है ज्यादा क्लियर रहती है शी नोज वॉट शी वॉन्ट्स हैश टैग क्लैरिटी यू एंड मी Are going to be the next trend-setting couple on social media. Oh. Virat and Anushka, it's hashtag Virushka. Surya and Mega, it's hashtag Sume. Hashtag Sume. <laughs> Thank you guys. Thank you so much. So hashtag Sume. मैं जाकर बुलाती हूँ. Claps, claps. तुम हंस क्यों रहे थे? ऐसे ही. बस ऐसे ही हंस रहा था छोड़ दो ना क्यों हंस रहे थे बताओ मुझे मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ वो बेचारा सोचता है कि जिंदगी में तुमसे ज्यादा क्लैरिटी किसी के पास नहीं है ये उसकी गलत फहमी है मेरे कैरेक्टर के बारे में बात मत करो मैं कैरेक्टर की नहीं तुम्हारी क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ मेरी छोटी सी मदद करोगे भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले खुद हाथ पकड़ती हो फिर जाने को कहती हो आपको यहाँ रमेश अंकल ने देख लिया है उनका देखना मैंने देख लिया अब ये बात उन्हें बतानी है या नहीं इस घर में सिर्फ तुम्हें क्लैरिटी है ठीक है मेघा याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था सरोजा जी ने क्या कहा था जो एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा और अगर वो चीज दोबारा हो गई तो फिर पक्का तीसरी बार भी होगी पहली बार तुमने खुद रिश्ता कैंसिल करवाया मैंने तुम्हें नहीं रोका दूसरी बार जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो गया तुम्हारी शादी रुक गई दो बार हुआ इसका मतलब यही चीज तीसरी बार भी जरूर होगी पर इस बार मैं नहीं रोकूंगा फिर मिलेंगे सॉरी शायद ना मिले सुनो बेटा 
ये बताओ सब कुछ क्लियर है ना सब कुछ क्लियर हो गया है ऐसे वक्त पर दुख तो होता ही है बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना रुलाई आ रही है तो रो लो अब रोता हूं तो आंसू भी हंसते हैं सर काफी कुछ देख लिया है अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहता था तभी देख लिया सर लेकिन अब मैं बदल चुका हूं आपके पैसे ब्याज के साथ लौटा दूंगा सर चलता हूं उसने इतनी बड़ी बात कह दी और आपने कुछ नहीं कहा ए, एक डरपोक और हिम्मत वाले के बीच फासला बहुत कम होता है और उन्हें ज्यादा दबाना नहीं चाहिए वरना एक्सप्लोजन हो जाता है दिमाग खराब हो गया है चल कहीं बैठ कर पीते हैं ऐसा क्या चल एक अच्छी जगह चलते हैं अच्छा लो पी लो अच्छा लगेगा प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आया क्या प्यार में पड़ा हुआ वैसे <laughs> झगड़ा किसने किया तुम नहीं हो उसने हमारे पास चॉइस थोड़ी ना है <laughs> <laughs> लगता है झगड़ा इसी ने किया होगा बरसात के मौसम में मिले थे सर्दी के मौसम में प्यार हुआ गर्मी के मौसम में अलग हो गए अरे कहीं तुम दोनों वेदर रिपोर्टर्स तो नहीं हो <laughs> कब से लव है डेढ़ साल कमी है इतना टाइम तो नहीं है स्टोरी कट करके शॉर्ट में बता दो जाओगी कुछ कहना है क्या कम अरे ये सब काम जल्दी जल्दी करो कम अमेरिका जा रहा हूँ क्या बोल रहे हो हेलो अभी जा रहा हूँ कहाँ हो बाय हेलो सुंदर देख रही हो जाओ और पापा से मिलकर आओ अरे लड्डू की थाली तैयार है ना हाँ तैयार है
चल मेरे साथ चल अरे मोहन चल बेटा चल इसीलिए मुझे बुला नहीं पाई Let's try it once again. Pulse वैसे ही है. एक बार और try कीजिए doctor. Doctor, इस patient की pulse बढ़ रही है. Stop. 
पल्स रेस हो रही है इमीडिएटली इंजेक्शन रेडी करो यस डॉक्टर पल्स में फ्लक्चुएट हो रही है स्टेबल नहीं है ओह नो डॉक्टर वापस नीचे गिर रही है एक बार और सीपी देना होगा सिस्टर सिस्टर कैन इंजेक्शन फास्ट डॉक्टर पल्स अभी तक स्टेबिलाइज नहीं हुई सीपी रेडी करें यस everything is all right don't worry उसे समझ आ गया है कि उसे क्या चाहिए आप उसे कुछ मत कहना सही हो इसीलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए हम हमेशा हॉट एंड स्वीट कहते हैं कभी हॉट एंड हॉट स्वीट एंड स्वीट ऐसा नहीं कहते मैं जानता हूं हम दोनों अलग हैं हम में झगड़े होंगे जरूर होंगे हर रोज होंगे लेकिन मेघा अलग होकर झगड़ने से अच्छा है साथ रहकर झगड़ते हैं सोच कर देखो वैसे भी तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें छोड़ दिया था मैं दहेज नहीं दूंगी मैंने मांगा क्या आ, मैं कभी कभी थोड़ा ड्रिंक कर लेता हूं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी ठीक है पीना बंद कर दूंगा मैं थोड़ी सी घमंडी हूं मैं कम कर दूंगा वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं एक ही दिन ओके एक ही दिन शादी के बाद मैं मोटी हो गई तो दोनों मिलकर जिम चले जाएंगे <laughs> तो फिर इसका मतलब तुमने हाँ हाँ कह दिया ना जब मैं कहूं तीन बार हाँ कहना ठीक है <laughs> हाँ कहूंगा <laughs> अंकल हाँ ये कहता है मुझे क्लैरिटी नहीं है इसलिए इसके सामने कह रही हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत समय से प्यार करते हैं इस 
उसने जान बूझ कर मोम को टक्कर मारी शिट, ये मैं पहले से जानता था हाँ। शादी में भी इसने कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा तुम आ जाओ शायद सब कुछ क्लियर हो गया है ऐसे में बहुत दुख होता है अगर रोना आ जाए तो बिंदास रो लीजिए रोइए रोइए अच्छा होता है रोइए अगर मैं अभी नहीं मानती तो क्या करते तुम उसमें क्या है पहले तुम्हारी माँ को उड़ाया उसके बाद तुम्हें उड़ाया इस बार रमेश को उड़ा देता शादी छह महीने पोस्टपोन हो जाता <laughs> इस लड़के को मैंने स्पॉन्सर किया और मुझे ही उड़ाने के लिए कह रहा है आपका हेल्पिंग नेचर है सर चेक लिख कर दिया था ना अरे सुनो मुझे याद है इसने कहा था कि एक बार मेरी मदद कर दीजिए जिंदगी भर याद रखूंगा लेकिन इसने ऐसा काम किया है कि मैं कभी नहीं भूल सकता आप इस बारे में पहले से जानती थी मैडम और आप सर हा? Uh, मुझे पहले से ही पता था मिस्टर रमेश डॉक्टर मित्रा हम्म वो चले गए ना तो आप भी ये बात जानते थे कितनी बार बताया तुम्हें तुमने एक नहीं मानी एंजॉय द पार्टी कहा सबने मिलकर मुझे उल्लू ठंडी <laughs> जगह है ना मिस्टर रमेश <laughs> हाँ, वो तो है <laughs> मिस्टर रमेश <laughs> मिस्टर रमेश नहीं आप तो तुम पर भी हो रहा है ना हो रहा है हेलो <laughs> बिल्कुल पापा पा, पागल हो गए माय गॉड अब तो मेरी मुलाकात करवा दे यार नहीं करवाऊंगा मैं खुद कर लूंगा मेरा नाम पम्मी है मैं इसके बचपन का दोस्त हूँ तू इसे भी तभी से जानता है मतलब बचपन में जिसने हाथ दिया था यही लड़की है ओ बचपन से आशिक की तरह पोज मार बताना था। जरूरी है क्या तूने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया मुझे भी कहाँ पता था वैसे भी हर बात तुझे बतानी जरूरी है क्या वैसे यार तुझे ये बात अमेरिका में पता चली या फिर ऊटी में कहीं भी पता चली हो तुझे क्या पहले इस लड़की को बताया पहले मुझे बताया लाख चाहिए या नहीं